है गाइज वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू द सेशन माय नेम इज वीरेंद्र सिंह होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे है गाइज वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू द सेशन माय नेम इज वीरेंद्र सिंह दिस इज अ फ्री क्लास ऑन ऑन अकेडमी लाइव चैनल सी एस आई आर डिसंबर ट्वेंटी अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए लेके आया हूँ मैं कॉन्सेप्ट गन फॉर द लाइफ साइंस पी एच एन बफर कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम ट्वेल्व पी एम एट ऑफ जुलाई को जुड़े हुए हैं एंड माय नेम इज़ वीरेंद्र सिंह यू कैन यूज़ द कोड वीरेन और वीरेन लाइफ फॉर द टेन परसेंट डिस्काउंट बट स्टिल ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट गन पी एच एन बफर के ऊपर बात करेंगे वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग ठीक है खूब के आप सभी लोग ठीक होंगे सुरक्षित होंगे सेफ होंगे और कहते हैं अपना ध्यान रख रहे होंगे अपनी फैमिली का भी ध्यान रख रहे होंगे तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले पी एच एन बफर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सो ट्राई टू अंडरस्टैंड यर कि हम जो डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली exactly ये नहीं कि बहुत सारा भाषण डिस्कस करने वाले हैं सिंपल शब्द में बोलूँ कि मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूँगा क्योंकि हमारे पास थर्टी मिनट्स के सेशन्स होते हैं और हम यही कोशिश करेंगे कि वो थर्टी मिनट्स हम जितना अच्छे से और जितना ज़्यादा कॉन्सेपचुअली लर्न करते हुए सी एस आई आर को टारगेट करते हुए पढ़े वो हमारे लिए बेटर होगा ठीक है तो मेरा मेजर फोकस उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने का होगा कि हम सी एस आई आर को टारगेट करते हुए पढ़ेंगे ठीक है सो लेट स्टार्ट विद द थिंग्स अगर हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे पी के ऊपर ठीक है पी एच वॉट इज पी एच पी एच पी ओ एच ये सारी चीजें जब हम बात करेंगे लेट स्टार्ट विद द पी एच ठीक है तो पी एच के ऊपर बात करेंगे वॉट इज पी एच पी एच को सिंपली अगर बोला जाता है कि ये आपका कितना प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी सोल्यूशन में उससे रिलेट किया जाता है यानी पी एच को बोलते हैं निगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ठीक है पी एच को सिंपली अगर हम डिफाइन करें विद द फॉर्मूला सो इट इज अ निगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है निगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अब एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है जब भी कोई वाटर होता है ट्राई टू अंडरस्टैंड यर वेन इट इज अ वाटर वाटर को अगर आप तोड़ोगे तो ये दो पार्ट में टूटेगा एक H+ में और एक टूटेगा OH- में ठीक है H+ और OH- ये H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है दिस स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है ये कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन कर रहा होता है तो इस कॉन्सेंट्रेशन का जब हम निगेटिव लॉग लेते हैं ना तो ये आ जाता है pH ठीक है निगेटिव लॉग ले लेते हैं तो ये पी एच आ जाता है अगर मैं पी ओ एच के ऊपर बात करूँ वॉट शुड बी द पी ओ एच तो पी ओ एच के लिए अगर निगेटिव लॉग ऑफ ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा पी ओ एच पी ओ एच के लिए इसका आप यूज करेंगे इससे एच प्लस से डिटरमाइंड होता है पी एच ओ एच माइनस से डिटरमाइंड होता है पी ओ एच तो पी एच और पी ओ एच कॉम्प्लीमेंट्री काम कर रहे होते हैं अब यहाँ पे देखोगे कि सी ट्राई टू अंडरस्टैंड यर कि पी एच पी ओ एच जो थे लॉग की प्रॉपर्टी पे काम कर रहे थे तो यहाँ पे इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे छोटा सा डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ अ लॉग प्रॉपर्टी कुछ लॉ की प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे ताकि आगे कभी भी कंफ्यूजन ना हो कि लॉ की प्रॉपर्टी क्या होती है तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द लॉग प्रॉपर्टी अगर हम बात कर रहे होते ट्राई टू अंडरस्टैंड यर लॉग के प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं बेसिक लॉग प्रॉपर्टी आई एम नॉट गोइंग फॉर द मैथमेटिक्स लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है सो so, समझने की कोशिश करिएगा समझने की कोशिश करिएगा जब भी लॉग के ऊपर बात करते हैं तो लॉग भैया जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं एक अगर इसका टाइप होता है जिसको बोलते हैं लॉग जिसका बेस जो होता है टेन इसको सिंपली हम लिखते हैं लॉग सिंपली लिखते हैं लॉग दूसरा जो टाइप होता है लॉग भैया का वो होता है लॉग टू ठीक है जिसका बेस होता है लॉग टू इसको हम लॉग टू लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं तीसरा जो टाइप होता है जिसका बेस जो होता है वो एक ई e होता है दैट इज एक्सपोनेंशियल इसको हम सिंपल टर्म में लिखते हैं एल एन तो तीन अलग अलग टाइप्स होते हैं लॉग के लॉग लॉग टू लॉग एन इसके अलावा बेस और भी हो सकते हैं बट हम उस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स पे नहीं जा रहे हैं मैं बहुत बेसिक मैथमेटिक्स बता रहा हूँ जो कि आपको जरूरी होगा आपके लिए लाइफ साइंस एग्जामिनेशन के लिए नाउ लॉग टू लॉग टे लॉग ये सारा प्रॉपर्टी आ गया अब कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं लॉग के ऊपर मैं बात करूंगा ये लॉग टू के लिए भी वैलिड होगा और लॉग एन के लिए भी वैलिड होगा देखिएगा कैसे जैसे कि एक प्रॉपर्टी होती है लॉग ए इंटू बी अगर कोई भी फैक्टर इस तरीके से लॉग ए इंटू बी है तो इसको कैसे सॉल्व करोगे इसको लिखोगे लॉग ए प्लस लॉग बी ठीक है हम लिख सकते हैं कैसे अगर कोई भी टर्म जैसे कि लॉग फोर इंटू फाइव है तो लॉग फोर और लॉग फाइव लिख सकते हैं उसको लॉग फोर एंड लॉग फाइव जैसे कि अगर हम बात करें इसका एग्जाम्पल समझना कि लॉग सिक्स लिखा हुआ तो यू कैन राइट इट एज लॉग टू प्लस लॉग थ्री आप इस तरीके से लिख सकते हो सो so, इसी
माइनस लॉग बी ये हो जाता है लॉग ए माइनस लॉग बी ये प्रॉपर्टी हो जाती है लॉग ए माइनस लॉग बी उसके बाद जब हम बात करते हैं कि लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है दैट लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसके बोलते हैं कि लॉग ए इन टू बी लॉग ए बाई बी अब बात आती है जैसे लॉग ए टू पावर बी लॉग ए टू पावर बी जब हम बात करेंगे लॉग ए टू पावर पावर में चला जा रहा है जैसे कि ये देखिएगा कि लॉग फोर टू पावर टू यानी लॉग एट की वैल्यू क्या हो जाएगी हम लिख सकते हैं टू लॉग फोर ठीक है ये लिख सकते हैं टू लॉग फोर या एट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं टू टू पावर थ्री तो इसको लिखा जा सकता है थ्री लॉग टू सिंपली लिख सकते हैं है लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इस तरीके का काम कर सकते हैं फोर स्क्वायर ये सिक्सटीन हो गया ये एट हो गया सिक्सटीन लॉग सिक्सटीन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं लॉग एट को आप इस तरीके से लिख सकते हैं तो ये सारा केस आप बना सकते हैं नाउ ये सारी की सारी जो है लॉग जो है यूज हो रहा था नाउ इसके अलावा इसमें जो फॉर्मूला बन रहा था इसको क्या करते हैं पावर आगे आ जाता है दैट मीन बी लॉग ए आ जाता है जो पावर होता है वो आगे आ जा रहा है देखिए जो पावर है वो आगे आ जा रहा है सो द पावर कम फॉरवर्ड लॉग ए टू पावर बी में इस तरीके का केस बनता है सो लॉग की कुछ प्रॉपर्टी देख रहे थे पावर जो होगा वो आगे आ जाएगा लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगेन वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होता है कि जैसे देखिए अगर आपको कम समझना हो जैसे कि देखिए लॉग ए की वैल्यू अगर बी है लॉग ए की वैल्यू अगर बी है तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ बी यहाँ पे लॉग ए की वैल्यू बी है तो अगर ए कैलकुलेट करना होगा तो इस पूरा टर्म जो इधर का आ रहा है वो टेन के पावर में चला जाएगा द होल टर्म विद द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो भी है जिस एंटी लॉग जिसको हम बोलते हैं ये दिस टेन टू पावर को हम बोलते हैं ए को हम लिख सकते हैं एंटी लॉग बी एंटी लॉग को हम लिखते हैं टेन टू पावर ठीक है तो इसको हम लिखेंगे टेन टू पावर बी इसी तरीके से एल को कैलकुलेट करना होगा अगर कोई चीज एल एन ए इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा एल एन का एंटी होता है एक्सपोनेंशियल में दैट मीन्स ए विल बी इक्वल टू ई टू पावर बी ठीक है नाउ इसी तरीके से समझने की कोशिश करना अगर कोई लिखा हुआ है वैल्यू लॉग बेस टू लॉग बेस टू ए इज इक्वल टू बी देन हियर ए इज इक्वल टू 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 पावर बी जो बेस होता है उसके पावर चला जाएगा इसका बेस हम डिफॉल्ट टेन मानते हैं इसका बेस ई e मानते हैं एल एन का तो ये इस तरीके से ए का अलग अलग बेस के ऊपर अलग अलग वैल्यू आ जाएगा जो बेस होगा उसके बाद उसके ऊपर हम पावर कर देंगे बाकी वैल्यूज को ठीक है सो इस तरीके से बाकी वैल्यूज को पावर कर सकते हैं नाउ कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लॉग टू और लॉग टेन का कन्वर्जन के लिए तो नाउ लॉग टेन और जब अगर कोई वैल्यू है लॉग टेन ए है एंड देट वुड बी लाइक एल लॉग टू एक् बी है तो इसको कैसे रिलेट करोगे तो ये जो वैल्यू है इसका पावर में कन्वर्ट कर दो ये देखिएगा कि इसमें और लॉग टू में कन्वर्ट करना तो टेन टू पावर ए करिए इसको ठीक है ये अगर इसको कोई भी वैल्यू जस्ट सपोज ठीक है कि लॉग टू में ये मान लीजिए एक्स वैल्यू है सिंपल इस तरीके से जब आप रिलेट करते हो तो ये मान लीजिए कि ये आपका x वैल्यू है तो ये क्या करेंगे a की वैल्यू हो जाएगी टेन टू पावर x अगर इसको log 2 में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे अगर log 2 में कन्वर्ट करना है तो आप इसके 2 के पावर में इसको लेके जाइए 10 के पावर x मस्ट बी इन 2 टू पावर समथिंग जो वैल्यू रिलेट करेंगे वो x और n को रिलेट करता हुआ पाया जाएगा तो ऐसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू लर्न करेंगे सो एग्जैक्टली दिस आर द बेसिक्स जो चीजें थी वो इन्वॉल्व हो रही थी ठीक है सो ये बेसिक चीजें इन्वॉल्व हो रहा था जैसा मैंने आपको बताया कि इफ इट इज लॉग बेस टू ए इज इक्वल टू बी देन ए विल बी द टू टू पावर बी वेन इट इज लॉग बेस टेन ए टू इक्वल टू बी देन ए विल बी टेन टू पावर बी एंड वेन इट इज लॉग बेस ई और ए इज इक्वल टू बी या इसको हम एल एन ए इज इक्वल टू बी करेंगे तो हियर ए इज इक्वल टू ई टू पावर बी ये होप भी आपको समझ में आ गया होगा लेट्स टॉक अबाउट द पी एच कॉन्सेप्ट चलो पी एच पे बढ़ने की कोशिश करते हैं ठीक है सो पी एच पे बढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ तक समझ में आ गया लॉक की प्रॉपर्टी ध्यान रखना यह कुछ बेसिक लॉक की प्रॉपर्टी होती है जो पूछी जाती है ठीक है सो लॉक की प्रॉपर्टी पूछी जाती है यहाँ पे एक चीज और ध्यान रख लेना लॉक के कुछ बेसिक वैल्यूज जैसे कि हम बात करते हैं लॉग लॉग वन का वैल्यू जो होता है बेस टेन पे बता रहा हूँ बेस टेन पे लॉग वन का जो है दैट इज जीरो लॉग बेस वन जो होता है जीरो होता है बेस टेन पे लॉग टेन और टेन का वैल्यू जो होता है वो होता है 
वन टेन और टेन लॉक टेन का वैल्यू होता है वन जबकि एल के हिसाब से एल एन टेन का वैल्यू जो होता है वो होता है टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री ठीक है और एक एल एन और लॉक का कन्वर्जन ध्यान रखना कि अगर एल एन के और लॉक का कन्वर्जन पूछते हैं तो एल एन इज इक्वल टू थ्री टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग टेन ये होता है एल एन का कन्वर्जन अगर लॉग में कन्वर्ट करो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री से मल्टीप्लाई करके कर सकते हो चलो सो ये बेसिक चीजें बता दिया है अब पी एच और पी ओ एच पे चलने की कोशिश करेंगे लेट स्टार्ट विद पी एच एंड पी ओ एच मैं जैसा कि आपको बताया कि हमें बस कोर पॉइंट पे फोकस करते हुए चलना बिकॉज इज इट कॉन्सेप्ट गन एंड कॉन्सेप्ट गन का मतलब होता है सीधे पॉइंट पे फोकस करके शूट करना ठीक है तो आपका फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए इसीलिए इसका इस कोर्स का या इस जो नाम है मैंने ही सजेस्ट किया था कॉन्सेप्ट गन ताकि एकदम फोकस पॉइंट पे हम पढ़ते रहेंगे और पिन पॉइंट पे पढ़ते पढ़ते काफी कुछ सीख जाएंगे सो सी जैसा कि बात किया अगर वाटर टूटता था एच प्लस और ओ एच माइनस के ऊपर तो पी और पी जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ था पी एच दैट इज अगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस एंड कंसेंट्रेशन एंड पीओ अगर हम बात करते हैं पीओ एच पीओ एच जो करता है यह भी डिपेंडेंट होता है ऑन टेम्परेचर यह भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है पी ओ एच इज ऑल्सो जो है वो डिपेंडेंट होता है आपके जो कि टेम्परेचर पे इसके अलावा हम बात करते हैं एक चीज दैट पी एच प्लस पी ओ एच ऑलवेज इक्वल टू फोर्टीन जो पी एच और पी ओ एच होता है दैट ऑलवेज इक्वल टू फोर्टीन द सम ऑफ पी एच एंड पी ओ एच इज फोर्टीन जो सम होता है वो आपका पी एच और पी ओ एच का हमेशा फोर्टीन होता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर प्लीज लिसन केयरफुली डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है ठीक है सो पी एच टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा पी ओ एच करेगा लेकिन पी एच प्लस पी ओ एच का सम हमेशा फोर्टीन होता है कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है जैसे कि अगर हम बात करते हैं समझने की कोशिश करेंगे ये जैसे सिंपल सम यहाँ पे देखोगे कि क्या हो रहा है क्यों नहीं डिपेंड करता है चलो ये हमेशा 14 आएगा क्योंकि पीएच और जो पीएच का रेंज होता है वो आपके जीरो से लेके 14 तक होता है द रेंज ऑफ पी एच इज जीरो टू फोर्टीन इसी के बीच में होता है द फोर्टीन इज मैक्सिमम लिमिट पी एच और पी एच इसी के बीच में चलते रहते हैं पी एच सेवन पी ओ एच अब कैसे रिलेट करेंगे इस चीज़ को समझना कि पी एच और पी ओ एच फोर्टीन होता है इट इज़ ए यूनिवर्सल थिंग इसके पीछे पूरा एक्सपेरिमेंट डिजाइन होता है और वो कैलकुलेट किया जाता है तो जीरो टू फोर्टीन एक लिमिट होती है जिसमें कि न्यूट्रल जो होता है सेवन के आसपास जाना जाता है कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा सी ईयर कि जो मैंने आपको बताया कि देखिए अगर किसी भी सोल्यूशन का जरा सा आप मुझे बताइएगा किसी भी सोल्यूशन का पी एच सेवन है तो पी ओ एच कितना होगा पी ओ एच कितना होता है पी ओ एच जो होता है वो भी सेवन होगा दैट इज न्यूट्रल सोल्यूशन क्या ये ये आपका न्यूट्रल सोल्यूशन है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन अगर भी किसी भी चीज का पी एच सेवन है तो पी ओ एच सेवन होगा कैसे कैलकुलेट किया इसी फॉर्मूले से पी एच प्लस पी ओ एच इज फोर्टीन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया आपने ठीक है इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जरा सा एक सोल्यूशन आपके ऊपर बात करता हूँ जहाँ पे पी एच जो है वो तीन है और अगर ये तीन है तो पी ओ एच कितना हो जाएगा कौन बताएगा पी ओ एच कौन बताएगा चलो देखो पी एच हो जाएगा दैट फोर्टीन माइनस थ्री दैट वुड बी इलेवन यानी कि ये कैसा हो जाएगा दिस इज एसिडिक सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन है एसिडिक सोल्यूशन है एसिडिक सोल्यूशन हो जाएगा ठीक है एसिडिक सोल्यूशन हो जाएगा अगर पी एच कम तो एसिडिक सोल्यूशन मतलब एच प्लस ज्यादा यानी समझने की कोशिश करना पी एच जो है दैट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ठीक है ये होता है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो कैलकुलेट किया जाता है दैट जितना पी एच कम उतना ही H प्लस ज्यादा उतना ही एसिडिक सोल्यूशन H प्लस जो हो जाएगा यहाँ पे मोर हो जाएगा नाउ अगर कोई एक ऐसा सोल्यूशन है जिसका पी एच जो है वो नाइन है पी एच अगर नाइन है तो इसका पी ओ एच हो जाएगा आपका फाइव फाइव हो जाएगा दिस इज अ बेसिक सोल्यूशन ये क्या है ये बेसिक सोल्यूशन है जहां पे हम बात कर रहे थे दिस इज अ बेसिक सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन के ऊपर बात करने वाले थे ठीक है सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज अवेलेबल फॉर द बेसिक सोल्यूशन ये बेसिक सोल्यूशन में यूज हो जाता है ठीक है सो 
एच प्लस इज हाई एन ओ एच इज लो यस एग्जैक्टली ओ एच माइनस लो हो जाएगा यहाँ पे एच प्लस इज लो एन ओ एच माइनस इज हाई इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि ये है आपका बेसिक सोल्यूशन सो गाइस जब भी हम बात करते हैं अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो अगर कोई भी सोल्यूशन कोई भी सोल्यूशन इक्वल टू सेवन है तो हम उसको बोलते हैं न्यूट्रल क्या बोलते हैं न्यूट्रल अगर वो ग्रेटर देन सेवन है उसका पी एच तो उसको हम बोलते हैं बेसिक और उसका पी एच अगर लेस देन सेवन है तो उसको बोलेंगे हम एसिडिक सोल्यूशन ये बोलते हैं ये नॉर्मल तरीका जो होता है ये सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व की जाती है ना सो so, अब इसके ऊपर हम बात करते हैं कि ये जो आपका पी एच पी ओ एच का कॉम्बिनेशन बन रहा था जीरो टू फोर्टीन इसके लिए पूरा का पूरा टेस्ट होता है भाई आकाश जाके टेस्ट इसका बेसिक केमिस्ट्री अगर इलेवन ट्वेल्थ में नहीं पढ़ा है तो कोई मतलब नहीं है फिर मैं बेसिक केमिस्ट्री नहीं बताने वाला हूँ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फोकस चीज़ों पर बात की जाएगी अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री क्लियर नहीं है तो जस्ट गो एंड विजिट द एन सी ए आर टी ठीक है इलेवंथ के एन सी आर टी उठाना और पी एच देखना कैसे वन टू फोर्टीन वेरी करता है ठीक है चलो सो so यहाँ पे ये था पी एच और पी ओ एच का कॉन्सेप्ट नाउ इस पी एच और पी एच कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं ये तो था पी एच और पी ओ एच का कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट आता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जिसमें हम बात करते हैं वॉट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के ऊपर बात करते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के ऊपर जब हम बात करेंगे सी ट्राई टू अंडरस्टैंड यर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है दैट इज वाटर टूटता है एक H प्लस में एंड दूसरा दूसरा टूटता है OH एच माइनस में नाव इसको देखने की कोशिश करना कि एग्जैक्टली पी एच और जो थोड़ा सा इसको रिलेट करूंगा मैं जो अभी आपको फॉर्मूला बताया था उसी के आगे बढ़ेंगे सी ट्राई टू अंडरस्टैंड यर कि यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा दिस पर्टिकुलर थिंग की पी एच जो था वो निगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन था था कि नहीं था बोलो यस और नो यस ये था डेफिनेटली था निगेटिव लॉग ऑफ एच ओ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मैं निगेटिव को इधर भेज दिया तो माइनस पी एच वुड बी लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अच्छा एक बात बताओ अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो लॉग है इसको हटाने के लिए इस पूरे पैरामीटर को एंटी लॉग यानी टेन के पावर पे लेके जाएंगे दैट मीन्स कि अगर इस लॉग को हटाना सिर्फ एच प्लस की वैल्यू चाहिए तो ये एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन विल बी द टेन टू पावर माइनस पी एच समझ में आया या नहीं आया टेन टू पावर माइनस पी एच ठीक है टेन टू पावर माइनस पी एच के ऊपर काम करने वाला बिल्कुल सही बात है 10 टू पावर में काम करेगा H प्लस जो है वो 10 टू पावर में काम करने वाला है पीएच पे काम करने वाला फैंटेस्टिक थिंग तो एग्जैक्टली क्या होता है ट्राई टू अंडरस्टैंड यर कि आयनिक प्रोडक्ट जो काम करता है वो 10 के पावर में काम करेगा ठीक है सो सी अगर हम बात करते हैं H प्लस इज टेन टू पावर माइनस पी एच आपका पी एच आ जाएगा सी अब इसको आयनिक प्रोडक्ट को हम लिखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं एच प्लस मल्टीप्लाइड बाई ओ अगर एक न्यूट्रल वाटर है न्यूट्रल वाटर है तो ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस सेवनटीन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू पावर माइनस सेवन और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू पावर माइनस सेवन तो इसको एड ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस फोर्टीन पावर एड हो जाएगा 10 बेस से, सेम रहेगा दैट मीन्स अगर सिंपली बोला जाए तो एच प्लस इन टू ओ एच माइनस एच प्लस इन टू ओ एच माइनस का आयनिक प्रोडक्ट टेन टू पावर माइनस फोर्टीन के बराबर होगा होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा चलो बहुत बढ़िया है ये आपका इस तरीके से गीज हो जाएगा फैंटेस्टिक चलो क्या बात है अब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे सी ट्राई टू अंडरस्टैंड यर कि कैसे इस चीज़ का यूज़ करेंगे ठीक है एग्जाम्पल बताता हूँ उसके बाद आगे बढ़ेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स के लिए फर्स्ट सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रॉब्लम्स इन प्रॉब्लम्स का कुछ एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे कि वॉट इज एग्जाम्पल एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा एग्जाम्पल नंबर वन ठीक है जस्ट टेल मी दिट वॉट शुड बी द पी एच वॉट विल बी द पी एच वॉट विल बी द पी एच ऑफ ऑफ जीरो पॉइंट वन नॉर्मल एच सी एल सोल्यूशन इसका पी एच कितना होगा जीरो पॉइंट वन नॉर्मल सोल्यूशन का और वॉट शुड बी द ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जीरो पॉइंट जीरो वन नॉर्मल एच सी एल सोल्यूशन ठीक है दो क्वेश्चन है एग्जाम्पल वन एंड एग्जाम्पल टू यहाँ पे डील करने वाला हूँ कि जीरो पॉइंट वन नॉर्मल एस सी एल का पी एच कितना होगा 
एंड अगर हम बात करते हैं कि जीरो पॉइंट जीरो ओ एच माइनस कितना होगा जीरो पॉइंट जीरो वन नॉर्मल का तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है कि वॉट शुड बी द कॉन्सेंट्रेशन वॉट शुड बी द कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा इफ द पी एच इफ द पी एच इज फोर अगर पी एच फोर है तो कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा ये तीन अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्पल नंबर वन एग्जाम्पल नंबर टू एग्जाम्पल नंबर थ्री वन बाई वन लर्निंग लर्न करने की कोशिश करेंगे ये तीनों तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है ठीक है तो समझने की कोशिश करना जनाब समझने की कोशिश करना कि पहला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है पहला क्वेश्चन जो हो जाएगा देखो आपका सोल्यूशन दिया है कितना जीरो नॉर्मल एच सी एल नॉर्मल एच जो टूटेगा वो टूटेगा एच में और सी एल माइनस में किसमें टूटेगा एच और सी एल माइनस में टूटेगा एच प्लस अगर जीरो नॉर्मल HCl है इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 नॉर्मल है तो ये कितना बनेगा ये 0.1 नॉर्मल बनेगा क्योंकि यहां पे जो आपका मोलिकुलरिटी है एसिडिटी या बेसिसिटी वो आपका जीरो एक ही है H, एक ही H प्लस बन रहा है तो 0.1 नॉर्मल और ये कितना बनेगा 0.1 नॉर्मल दोनों 0.1 नॉर्मल 0.1 नॉर्मल बनेंगे सो यू नो दैट पी एच इज इक्वल टू माइनस निगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निगेटिव लॉग ऑफ जीरो टेन अगर हम 0.1 को 10 टू पावर माइनस वन लिख सकते हैं ये बेसिक मैथमेटिक्स है कि अगर 0.1 है तो इसको लिखा जा सकता है 1 बाई टेन इसको लिखा जा सकता है 10 टू पावर माइनस वन ऊपर जाएगा तो सो so, अब माइनस वन को आगे भेजो जो पावर वाला रूल आपको बताया था यहाँ पे कि किसी के पावर ए टू पावर बी था तो बी आगे आ रहा था फॉरवर्ड आ रहा था तो यहाँ पे फॉरवर्ड कर दो माइनस को करोगे तो माइनस इन टू माइनस वन लॉग टेन लॉग टेन की वैल्यू बताई गई थी वन और माइनस वन इंटू वन प्लस हो जाएगा तो ये पीएच की वैल्यू आ जाएगा वन आया या नहीं आया बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि दिस इज द पीएच वैल्यू सीधा सीधा सिंपल कैलकुलेशन है वन विड बी द पीएच वैल्यू ठीक है क्लियर है फॉर द फर्स्ट सोल्यूशन फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए इस तरीके से विजिट कर रहे थे क्या कर रहे थे एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ जीरो पॉइंट नॉर्मल एस सी एल टूटेगा एच प्लस और सी एल माइनस में जितना जीरो पॉइंट वन नॉर्मल है जीरो पॉइंट वन नॉर्मल एच प्लस है और ये जीरो पॉइंट सी एल माइनस इस तरीके से टूट रहा था पी एच निगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग टेन टू पॉ माइनस वन इस तरीके से चल रहा था फिर माइनस वन को बाहर किया ये इस तरीके से चल रहा था ठीक है फंटेस्टिक आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए The second question they have asked that you have given 0.01 normal HCl. 0.01 normal HCl is there. आपसे पूछा जा रहा है कि what should be the OH minus concentration? नाउ यहाँ पे जो बात की जा रही थी देखिएगा अगेन आपको करना क्या है एच का इक्वेशन लिखना है एच सी एल विल बी ब्रोकन डाउन इन टू द एच प्लस एंड सी एल माइनस अगर एच सी एल इज जीरो पॉइंट जीरो वन नॉर्मल इज देयर देन एच प्लस मस्ट बी जीरो पॉइंट जीरो वन नॉर्मल एंड एच सी एल माइनस विल बी जीरो पॉइंट जीरो वन नॉर्मल जीरो पॉइंट जीरो वन विल बी रिटर्न एज दैट वन अपॉन हंड्रेड और यू कैन से दैट टेन टू पावर माइनस टू ठीक है ये आप टेन टू पावर माइनस टू जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा तो ये क्या है कि ये जो वैल्यू है आपका टेन टू पावर माइनस टू आ गया फॉर दिस जीरो पॉइंट जीरो वन नॉर्मल अब हम बात करते हैं जो फॉर्मूला आपको बताया था दैट एच प्लस इन टू ओ एच माइनस क्या फॉर्मूला बताया था एच प्लस इन टू ओ एच माइनस वुड बी एच प्लस इन टू ओ एच माइनस विल बी टेन टू पावर माइनस फोर्टीन ये आपको बताया गया था ठीक है सो so, ये आपको बताया गया था देखिएगा H प्लस का वैल्यू कितना है 0.0 पॉइंट जीरो एन यानी टेन टू पावर माइनस टू तो ये रख दीजिए टेन टू पावर माइनस टू इन टू ओ एच माइनस इज इक्वल टू टेन टू पावर माइनस फोर्टीन इसको इधर भेजेंगे तो डिवीजन में जाएगा यानी हम इसको लिख सकते हैं कि ओ एच माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ एच माइनस विड बी टेन टू पावर माइनस फोर्टीन डिवाइडेड बाई टेन टू पावर माइनस टू माइनस टू जब ऊपर जाएगा तो टेन टू पावर माइनस 14 इंटू टेन टू पावर प्लस टू और माइनस फोर्टीन में से प्लस टू करेंगे तो अल्टीमेटली बचेगा 10 टू पावर माइनस ट्वेल्व ये आ जाएगा 12 ठीक है इस तरीके का क्वेश्चन जो होता है सी एग्जाम में एग्जैक्टली पूछा गया वहां पे उन्होंने 0.1 नॉर्मल रखा था क्या रखा था 0.1 नॉर्मल और 0.1 रखेंगे 10 टू पावर माइनस वन आएगा तो वहां पे 10 टू पावर माइनस थर्टीन आंसर आ रहा था ठीक है सो ये सारी चीजें जो होती है एग्जामिनेशन में पूछी जाती है नाउ थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम ठीक है थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं लेट्स सी थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा 
सो सी यार जो थर्ड प्रॉब्लम जो पूछा गया था कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा एच प्लस का अगर पी एच फोर है तो दैट वट शुड बी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा एच प्लस का एच प्लस का इफ If pH is एच इज फोर अगेन यू नो द फॉर्मूला यू नो द फॉर्मूला दैट एच प्लस एग्जैक्टली द सिंपल फॉर्मूला इज एच प्लस इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन क्या लिखते हैं निगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस सॉरी दैट टेन टू पावर माइनस पी एच यू नो दैट फॉर्मूला एच प्लस इज इक्वल टू टेन टू पावर माइनस पी एच दैन टेन टू पावर माइनस फोर सीधा सीधा आंसर आ गया H प्लस का 10 टू पावर माइनस फोर वॉट शुड बी द ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं यहां पे पूछूं कि ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए तो एग्जैक्टली यू कैन राइट दैट कि ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस फोर्टीन डिवाइडेड बाई 10 टू पावर माइनस फोर ये ऊपर जाके प्लस फोर हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 टू पावर माइनस टेन ठीक है क्या लिखेंगे 10 टू पावर माइनस टेन लिखेंगे जी बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है चार ऊपर जाएगा माइनस होगा 10 टू पावर माइनस टेन विल बी द ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन सो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अंडरस्टैंड कर सकते हैं ठीक है चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ हालांकि उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कराना मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बिकॉज वी हैव लेस ऑफ टाइम बट स्टिल आई एम गोइंग टू डिस्कस जिसको बोलते हैं हैंडरसन हैसल बैक इक्वेशन इसका डेरिवेशन मैं नहीं बताने वाला हूँ इसका डेरिवेशन नहीं बताने वाला हूँ ये सिंपल सा एक ट्रिक बताऊंगा एक जिसको बोलते हैं कि मेंटोस जिंदगी वाली कहानी बताई जाएगी जिससे कि आप हैंडरसन हैसल बैक इक्वेशन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेंगे कैसे सॉल्व करेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड यर हैंडरसन हैसल बैक इक्वेशन बेसिकली बफर के लिए दिया जाता है बफर का मतलब होता है ही द वीक एसिड या तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन होगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का कॉम्बिनेशन होगा या तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन होगा बचपन से बफर पढ़ते आ रहे होंगे तो बफर में एक्चुअली जब डिसोसिएशन वीक डिसोसिएशन होता है तो यहां पे क्या होता है पी एच कैलकुलेट करने के लिए यू नीड द पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड आ जाता है क्या आ जाता है सॉल्ट अपॉन एसिड आ जाता है ठीक है तो कई सारे क्वेश्चंस जो आते हैं इसी पे पूछे जाते हैं दैट पी के आपके लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड पे पूछा जाता है दिस इज अंडरसल हैसल बैक इक्वेशन वॉट इज मिनटोस जिंदगी अबाउट इट हैंडरसल हैसल बैक इक्वेशन पे एग्जैक्टली क्या होता है फॉर एग्जाम्पल देखिएगा जैसे सी एस थ्री सी ओ एच है ये टूटेगा अगर इसको आप रखते हैं एन ए OH के साथ ये है वीक एसिड एसिटिक एसिड एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस ये आप तोड़ेंगे तो सी एस थ्री सी ओ ओ माइनस लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए जो कि सॉल्ट होता है एंड दिस इज एसिड ये है आपका एसिड तो सॉल्ट हमेशा माइनस में या आपके आप एन ए या किसी भी आपके पर्टिकुलर बेस या एसिड के साथ जुड़ा हुआ रह सकता है और यहाँ पे जो है ये आप देखेंगे तो ये एसिड का फॉर्म है सो so, जब भी आप इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे के जो होगा दैट इज सॉल्ट अपॉन एसिड होता है हमेशा तो ये के का फॉर्मूला होता है यहां पे, ठीक है सो सी हियर कि अगर मेंटोस जिंदगी के ऊपर बात करते हैं वॉट इज मेंटोस जिंदगी जब हम मेंटोस के ऊपर बात करते हैं मेंटोस जिंदगी के ऊपर बात करेंगे सो सी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी सिंपल सी बात है मेंटोस जिंदगी इफ सी इफ जो सॉल्ट इज इक्वल टू द एसिड कंसंट्रेशन If the concentration of salt is equal to the concentration of acid, then the pH will be equal to the pKa. If the salt concentration is greater than the acid concentration, that means that pH is greater than is greater than the pKa. And if the salt concentration is less than the acid concentration, that simply means pH is less than pKa. ठीक है ये जो होता है मेंटोस जिंदगी पर कॉन्सेप्ट लगता है इफ सॉल्ट इज ग्रेटर देन द एस इक्वल होगा तो पीएच इज इक्वल टू पी के सॉल्ट अगर एसिड से ज्यादा होगा तो पीएच इज इक्वल ग्रेटर देन पी के एंड अगर ये नॉर्मली बात करते हैं so, uh, ये No, P, अगर सॉल्ट लेस देन होगा तो पी एच जो होगा वो लेस देन पी के आ जाएगा ठीक है तो ये जो होता है मेंटोस जिंदगी का कॉन्सेप्ट होता है जो कि पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में एक एग्जाम्पल कराते हुए चलेंगे एक चीज हमेशा ध्यान रखना एक छोटा सा नोट यहाँ पे देने वाला हूँ नोट का क्या मतलब है ठीक है सौ रुपए का नहीं है लेकिन ये चार नंबर का नोट जरूर है क्या नोट है नोट ये है सिंपली गाइस की जब भी, भी इफ टू अगर सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं ऑफ डिफरेंट पी अगर टू सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं ऑफ डिफरेंट पीएच अगर डिफरेंट पीएच पे मिक्स कर रहे हैं मान लीजिए फोर एंड सेवन का 
फोर एंड सेवन को मिक्स कर रहे हैं तो रिजल्टेंट पी जो होता है वो हमेशा फोर से लेकर सिक्स तक होगा याद रखना वो 4.1 से 6.9 पे होगा कभी भी नेवर नेवर 4 और 7 और ग्रेटर देन ठीक है कभी भी ये क्या हो सकता है कभी भी नेवर 4 और 7 कभी भी नहीं होगा इक्वल और लेस देन 4 और ग्रेटर देन 7 भी कभी भी नहीं होगा ध्यान रखना कि रिजल्टेंट पीएच कभी भी इक्वल नहीं होगा बाउंड्री लिमिट के और कभी भी उनसे बाहर उस लिमिट के बाहर नहीं होगा हमेशा उसके रिजल्टेंट पीएच पे होगा ठीक है तो इस तरीके के केसेस जो होते हैं इसको हम पूछते हैं सॉल्व करते हैं जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है एक क्वेश्चन सी एस आई आर का एक क्वेश्चन बता रहा हूं ये क्यों नहीं होता भाई अजीब हालत है अक्षय ठीक है आप बेसिक लगता है एनसीआर पढ़ो पता है अच्छे आप एनसीआर पढ़ो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कुछ चीजें तरीका बताया जाता है ट्रिक बताई जाती है तो उस ट्रिक के पीछे भी दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं कि क्या होता है कुछ चीजें आपको इजी करके बताई जाती है ठीक है अगर आपको नहीं पता है बेसिक्स तो लर्न बेसिक्स फर्स्ट नौ तो क्वेश्चन के ऊपर जब हम बात करते थे क्वेश्चन जैसे दिया हुआ था कि अगर हंड्रेड एम ऑफ हंड्रेड एम ऑफ जीरो मोलर सोडियम एसिटेट सोडियम एसिटेट का दिया हुआ था ये एंड उसके बाद दिया हुआ था दैट थाउजेंड माइक्रोलीटर थाउजेंड माइक्रोलीटर ऑफ वन मोलर एसिटिक एसिड एग्जैक्टली सी एस आई आर का क्वेश्चन है एसिटिक एसिड ठीक है एसिटिक एसिड दिया हुआ था उसके बाद द पी के ए वैल्यू इज गिवेन फोर पॉइंट सेवन सिक्स पी के वैल्यू इज गिवेन फोर पॉइंट सेवन सिक्स अगर हम बात करते हैं सो एग्जैक्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड यर कि अब इसमें पी एच की वैल्यू क्या होगा पी एच की वैल्यू क्या होगा ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से थे एक था थ्री पॉइंट सेवन सिक्स दूसरा था फोर पॉइंट सेवन सिक्स तीसरा था फाइव पॉइंट सेवन सिक्स एंड चौथा था सेवन पॉइंट सेवन सिक्स सो नाउ देखो अगर मैं सिंपली यहाँ पे देखने की कोशिश करो कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई हमेशा होता है तो नाउ सोडियम एसिटेट को पहले मल्टीप्लाई करो हंड्रेड एम एल इन टू जीरो पॉइंट वन मोलर तो इसको करोगे तो ये आ जाएगा एक्चुअली टेन मोल के आसपास एंड अगर इसका वॉल्यूम रखोगे 100 माइक्रोलीटर को एम में रखोगे तो 100 माइक्रोलीटर इज वन एम 100 माइक्रोलीटर जो होता है 100 माइक्रोलीटर इज वन एम तो ये वन एम क्योंकि यूनिट होमोजिनिटी होना जरूरी है इसको मल्टीप्लाई करोगे वन मोलर से तो इसका आ जाएगा वन मोल अब देखोगे दियर इज अ सॉल्ट इज ग्रेटर देन एसिड दैट मीन्स पी एच इज ग्रेटर देन पी के ए दैट मीन्स आपका पहला दूसरा ऑप्शन होगा नहीं तीसरा और चौथा हो सकता था उसके लिए कैलकुलेट करोगे और सिंपल कैलकुलेशन जो होता है कि ये रेशियो कितना जा रहा है रेशियो देखोगे सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो है टेन यानी लॉग टेन की वैल्यू हो जाती है वन तो फोर पॉइंट सेवन सिक्स में एड करोगे वन तो आ जाएगा क्या फाइव पॉइंट सेवन सिक्स तो इट इज इज लाइक ईजियर क्वेश्चन जब आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे सॉल्ट अपॉन एसिड को तो आपके कई सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे तो थैंक यू सो मच गाइज होप कि आपको मजा आया होगा इस सेशन में सीख के पी के बारे में अगर आपको आया है तो यू कैन लर्न फ्रॉम मी ये आप लर्स कर सकते हैं मेरे साथ यहाँ पे मेरे कोर्सेज दिखाए गए हैं जो कि आप 30 यूनिट्स आपको मिल सकते हैं 8, 9, 10, 12 फर्स्ट ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो चुका है बैच कोर्स में 1, 3, 7, 3, 9 ऑफ जुलाई से स्टार्ट होने वाला है यानी कल से इंडिविजुअल कोर्स में 2, 4, 11, इलेवन टेंथ ऑफ जुलाई से स्टार्ट होने वाला है इंडिविजुअल कोर्स में एंड फिफ्थ एंड सिक्स फर्स्ट ऑफ अगस्त स्पेशल एंड यूट्यूब पर चलेगा प्रैक्टिस कोर्सेज सेकेंड नवंबर से रिविजन कोर्सेज दिसंबर से रिफरल कोर्ट विरेन और विरन लाइव आप देख सकते हैं एंड ध्यान रखिए कि अभी जो है एक बजे से एक स्पेशल क्लास है अन अकेडमी पे मेरे प्रोफाइल पे दैट इज प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो उसको लर्न करने के लिए आप जोड़ सकते हैं प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए आपको मिलेगा अन अकेडमी के अभी आज ही आधे घंटे बाद एक स्पेशल क्लास है एक बजे से तो आप जुड़ जाइएगा और आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए प्लस इसका रीजन यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ है यू कैन लर्न की आपके पास कई सारी चीजें मिल जाएंगी थैंक यू सो मच जब भी आप जुड़े रेफरल कोड का यूज करना ना भूले विरेन और विरेन लाइफ टू गेट द टेन डिस्काउंट थैंक यू सो मच Have a great day. We'll see you in the special class at 1 p.m. Take care. Bye bye.